రెగ్యులర్ మూవీ సాంగు ఏంది అది రాహుల్ ఎస్ అక్కడేమో గుర్తి పాడింది రాహుల్ సిప్లిగంజ అండ్ కిరవాణి వల్ల సన్ కదా ఏంటి పాటకి అవార్డు రావడము ఇక్కడ రాహుల్ సిప్లిగంజ్కి అనేది గుర్తింపులేకపోవడం అంటే నిజంగా నా పాట ఈ ఒక వైరల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పాట రాహుల్ సిప్లిగంజ్ వాడిన తెలుసు చాలా వరకు తెలియదు చాలామందికి ఎందుకు అంత ఫోకస్లోకి రాకుండా ఎందుకు తొక్కిర్ అనుకోవచ్చా నాకు కూడా ఆ రోజు చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఓ ఈ పాట రాహుల్ సిప్లిగంజ్ వాడాడా ఎందుకు పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి చాలా వరకు ఒక పాట జనరల్గా వాడితే అసలు ఇది సోషల్ మీడియా కూడా వదిలిపెట్టదు అట్లాంటిది ఒక అవార్డు వచ్చేంత వరకు ఆ పాటకి అవార్డు వచ్చినంత వరకు రాహుల్ సిప్లి సిప్లిగంజ్ పేరే బయటకు రాలేదు ఎందుకంటారు అంటే కూడా ఒకటి ఉందండి రాయల్ సిప్లిగంజ్ పాడేయాలి అని మీరు చెప్తే నాకు తెలుసు ఆయన పాడేయాలి అమెరికా అందరినీ వెళ్ళారు మరి ఆయన రాలే వెళ్ళలేదు ఆయన వెళ్ళలేదన్నందుకు ఆయన సమాధానం చెప్పాలి ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అసలు మీరు వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్ళలేదా లేకపోతే మీరు ఫోన్ ఎత్తలేదా లేకపోతే ఏం జరిగింది అనేది ఈయన చెప్పాలి ఎందుకు పిల్లలేదు అనేది రా రాజమౌళి గారు చెప్పాలి ఎందుకు ఆయన కోసం మనం మాట్లాడలేదు అనేది వాళ్ళు చెప్పాలి ఇది వాళ్ళిద్దరికే తెలియాలి తప్ప మన ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ విషయం ఎందుకు పబ్లిసిటీ చేయట్లేదు అంటే పబ్లిసిటీ ఆయన కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టట్లే పెట్టలే ఎక్కడైనా ఎక్కడ కూడా కామెంట్ చేయలేదు రాజ్య సభలో ఒక కామెంట్ చేయలేదు ఆయన కామెంట్ చేసుకుంటున్నారు అంతే రాజ్య సభలో ఒక కామెంట్ చేయలేదు రాజమౌళి గారు కామెంట్ చేయలేదు జనాలు చేస్తున్న రాజు సిబ్బులు కానీ పెళ్ళలేదు పెళ్ళలేదు ఏదో కులాల కోసం ఆటల కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఇది సినిమా కులం ఒకటే కులం కుల మత భేదాలు లేవు అందరూ సినిమా కులం ఒకటే కులం ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా బయట ఎన్నెన్నో కులాలు ఉండొచ్చు ఎన్నెన్నో ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అనేది రాజమౌళి గారు అమెరికా నుంచి వచ్చాక చెప్పాలి ఇక్కడ ఎందుకు నన్ను పిల్లలేదు లేకపోతే వెళ్ళలేదా లేకపోతే ఈయనకి టైం లేదా ఎందుకంటే మూడు నెలలు అక్కడ వెయిటింగ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మూడు వందల సాంగ్స్ ఆయనకి పోతాయి ఆయన ఇన్కమ్ పోదు చాలామంది మీకు ఇంకోటి చెప్తా చాలామంది అలాగని ఆయన వెళ్ళలేదా అని అనుకోవచ్చు నేను అనుకుంటున్నా అయితే చాలామంది సినిమా షూటింగ్కి వస్తారు సాంగ్ పాడటానికి వస్తారు రైటర్ రాయటానికి వస్తారు ఈవెంట్ ప్రోగ్రామ్కి రారు ఎందుకు ఈవెంట్ ప్రోగ్రామ్కి రారు పబ్లిసిటీకి రారు అంటే ఆ పబ్లిసిటీ టైంలో ఆ టైంలో మనం ఇంకో షూటింగ్ చేసుకుంటే మనకు డబ్బులు వస్తాయి సైడ్ ఆర్టిస్టులు ఆ టైంలో మనం షూటింగ్ చేసుకుంటే మన డబ్బులు వస్తాయి హీరోయిన్స్ ఆ టైంలో మేము మేము ఇంకో సాంగ్స్ పాడుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి సాంగ్స్ పాడిన వారు రైటర్స్ ఆ టైంలో మేము టైం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు ఈజ్ ద అమెరికా త్రీ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈ త్రీ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్కి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు రామ్ చరణ్ గారు ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా ఎంటీ జూనియర్ అందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఎంటీఆర్ సినిమాలే వదిలేసారు నాకు తెలిసి ఒక సంవత్సరం నుంచి ఒక ఎనిమిది నెలల నుంచి సినిమాలు ఏమీ లేవు ఓన్లీ హైప్ త్రిబులార్ 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 జపాన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి తిరుగుతున్నారు మరి ఈ పబ్లిసిటీకి మరి వాళ్ళందరూ రాగలుగుతారా మరి వాళ్ళకి అక్కడ టైం స్పేర్ చేయ చేయలేక రాలేకపోయారేమో అది మనం అనుకోవచ్చు కదా ఇంకోటి కూడా జరిగిందండి అట్లని కాదు మనకు జనరల్గా ఏ సినిమాల్లో చిన్న ఆల్బమ్స్ చేసినా కూడా సింగర్ ఇమ్మీడియట్లీ హైలైట్ అయిపోతుంది అంటే పలానా వాడు పాడిందంట అనేసి అట్లాంటిది త్రిబులార్లో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఈ పాట పాడిండ అనే విషయం చాలా ఆలస్యంగా బయటకు వచ్చింది అంటే ఏమైనా అగ్రిమెంట్ ఉంటుందా అట్లా చాలా ఆలస్యంగా బయటకు ఉండొచ్చు అగ్రిమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి చిన్న మైదు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఏదైతే ఆమె ఫోటోలు తీయకూడదు ఆమె ఆమెతో యాడ్స్ చేయించుకోకూడదు వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఉన్నారు అలా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు వాడకూడదు లేకపోతే వాళ్ళ మొత్తం టోటల్గా వాళ్ళని పబ్లిసిటీకి వాడకూడదు వాళ్ళు ఈవెంట్కి వాడకూడదు ఇవన్నీ జస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మోస్ట్లీ నేను అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని వీడియోలు కానీ సాంగ్లు పాడిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళ పేర్లు మీరు పాడమే కానీ బయట చెప్పకూడదు వాళ్ళ ఆడియో కంపెనీలకి వాళ్ళకి వాళ్ళకు కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి అలా కట్టలో అగ్రిమెంట్లు ఏమైనా ఉన్నాయేమో మనం తెలియదు ఎందుకంటే ఇది నేను నాకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు చిన్నమాయ గారు ఉన్నారు చిన్నమాయ గారు మీరు వీడియో ఎక్కడైనా చూడండి సాంగ్స్లో ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ఒక అగ్రిమెంట్లో ఒక కంపెనీకి ఉంటారు ఒక కంపెనీకి ఒక్కొక్కరు ఉంటారు అలా దాంట్లో ఏమైనా ఉండొచ్చు అలా రాజమౌళి గారికి వీళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే సాంగ్ పాడేటప్పుడు ఈ సాంగ్స్ మొత్తం నువ్వు ఎక్కడ బయట పెట్టకూడదు మాట్లాడకూడదు అనేది ఒక సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ సెక్షన్ ప్రకారం బయటికి రివ్యూల్ చేయకూడదు ఉండొచ్చు సో అందువల్ల దీనివల్ల రకరకాల రూమర్స్ ఇదైపోయింది తొక్క అంటే మేబీ ఇక్కడ ఒక క్యాస్ట్ తీసుకుంటున్నారు తప్పదు మే
కులాలు కాదండి ఇక్కడ టాలెంట్ ఉంటే ఉంటారు టాలెంట్ లేకపోతే ఉంటారు ఎవరైనా అవ్వచ్చు నేను హీరో అవుదాం వచ్చాను అది కదా నేను హీరో అవుదాం వచ్చాను నేను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను ఓకే ఒకటి నా పిల్లల్ని హీరో చేద్దాం అనుకున్నాను నా పాపని హీరోయిన్ చేశాను నా బాబుని హీరో చేశాను రెండో సినిమా ఎందుకు చేయలేకపోయాను టాలెంట్ ఉంటే మనం ఎవరు మాపలేము టాలెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్తుంది టైమ్ టాలెంట్ రెండు అది టైమ్ టాలెంట్ రావాలి ఇప్పుడు నేను సినిమాని ఫస్ట్ సినిమా ల్యాండ్ చేయగలను సెకండ్ సినిమా నేను ల్యాండ్ చేయలేను సెకండ్ సినిమాని జనాలు ఆకర్షించాలి జనాలు ఆదరించాలి అది ఒక్కటి మనం తెలుసుకోగలగాలి ఇక్కడ కులమైనా మతమైనా ఏదైనా మనం రావాలంటే ఫస్ట్ మన పనికి వస్తుంది తప్ప సెకండ్ మన పనికి రాదు దాసనాగర్ అబ్బాయిని ఎందుకు రాలేపోయాడు రాఘవేంద్ర గారి అబ్బాయి ఎందుకు రాలేపోయాడు కేస్ రామారావు గారి అబ్బాయి ఎందుకు రాలేపోయాడు ఏం అలాగే దాసనాథ గారు ఇస్ ద గ్రేట్ పర్సన్ ఇస్ ద గ్రేట్ డైరెక్ ఎంతోమంది హీరోలు చేసిన వ్యక్తి దాసనాథ గారు రాఘవేంద్ర గారు ఎంతోమందిని హీరోలు చేసిన వ్యక్తి రాఘవేంద్ర గారు ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చిన కేఎస్ రామారావు గారు ఉదాహరణకి మూడు పేర్లు చెప్పారు నోట్తో అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఇంత పేరు ఉండి తన కొడుకుని సక్సెస్ చేయలేకపోయినందుకు చాలా బాధపడ్డారు టాలెంట్ లేదా నెంబర్ వన్ టాలెంట్ మీరు ఆనంద అంతపురంలో సినిమా చూడండి ఇండివిజువల్ గా చేశాడు అబ్బాయి సాంగ్ చూడండి మరి ఎందుకు అవ్వలేదు అప్పుడు మీరు అన్నారు టైం కూడా కలిసి రావాలి టైం దాన్ని ఏం చేయలేం ఇప్పుడు అలాంటివి అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళందరూ అందరూ అయిపోయి ఉంటే ఈరోజు మనం ఎందుకు ఉంటాం చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు బన్నీ ఉన్నారు ఫస్ట్ సినిమా ఫాదర్ చేశాడు సెకండ్ సినిమా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాలెంట్స్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాడా లేకపోతే ఆయన అంత ఆయన ఫాదర్ ఇంకా మోసుకు వస్తున్నారా చెప్పండి డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు ఈరోజు ఫ్యాన్ ఇండియా ఫ్యాన్ ఇండియా హీరో అయ్యాడు కదా ఒకటి రామ్ చరణ్ గారు అన్నారు ఫస్ట్ సినిమా అది ఫాదర్ చేయొచ్చు సెకండ్ సినిమా నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రంగస్థలంలో ఆయన క్యారెక్టర్ చూడండి ఎలా మలుచుకున్నాడు ఎలా చేశాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హై దిస్ ఇన్ అఫ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ అండ్ విశాల్ మిరర్ టీవీ వియాల్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ ఎమ్ అంకితం హారానా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికీ నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిర టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.